నేను మీకు ఈ సందర్భంగా ఈ ప్రతిజ్ఞ చేయించినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి గురించే ఒక మాట మనవి చేస్తాను అబ్దుల్ కలాం గారు ఈ దేశానికి సేవ చేయడంలో నేను పెళ్లి చేసుకోవాలన్న విషయం కూడా మరిచిపోయారు ఆయన జీవితం అంత బ్రహ్మచారి అటువంటి కలాం గారికి అన్నదమ్ములు ఉండేవారు ఆయన చిన్నతనంలో చదువుకుంటున్న రోజుల్లో చెన్నైలో చదువుకోవలసి వస్తే ఉన్నత విద్యను అభ్యసించవలసి వస్తే ఫీజు కట్టడానికి డబ్బులు లేవు డబ్బులు లేకపోతే ఆయన సోదరి జొహ్రా ఆమె తన గాజులు గొలుసులు తాకట్టు పెట్టి డబ్బు ఇచ్చింది ఆయన సోదరి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రతిజ్ఞ చేశారు నేను కష్టపడి సంపాదించి నీ నగలు తాకట్టు విడిపించి నీకు ఇస్తానని ఆయన కళాశాలలో ప్రవేశించగానే ఆలోచించారు నా చదువు ఎప్పటికి పూర్తవుతుంది ఎప్పటికి ఉద్యోగం చేస్తాను ఎప్పటికి డబ్బు సంపాదించి నా చెల్లెలి నగలు నా మళ్ళీ తిరిగి ఇవ్వగలుగుతానని ఆలోచించి ఒకటే మార్గం అహరహం కష్టపడి చదువుతాను కష్టపడి చదివితే స్కాలర్షిప్ వస్తుంది ఆ వచ్చిన స్కాలర్షిప్ డబ్బులతో మళ్ళీ నా సోదరి నగలు తాకట్టు నుంచి విడిపించి నా సోదరికి ఇచ్చేస్తానని ఆయనకి చదువు అన్న మూడు అక్షరాలు దాటి నాలుగవ అక్షరంతో సంబంధం లేదు అదొక ఉపాసన అంత కష్టపడి చదివారు మీరు వింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్ అన్న పుస్తకం చదవండి ఆయన ఎంత కష్టపడి చదివారో రాత్రి పగలు తేడా లేకుండా చదువుతూ ఉంటే ఆయనకి పాఠం చెప్పిన ఆచార్యుడు తెల్లబోయాడు అంత గొప్పగా చదివేవారు అంటే ముందు మీరు కుటుంబంలో మంచి సభ్యుడు కావాలి మీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని మీరు బాగా అర్థం చేసుకోగలగాలి అలా అర్థం చేసుకున్న నాడు వాళ్ళు చేసిన పై పని పైకి కఠినంగా అనిపించవచ్చు కానీ వాళ్ళు మీ మీద ఎంత ప్రేమతో చేశారో మీరు అర్థం చేసుకుంటే మీరు కుటుంబంలో సభ్యుడవుతారు నేను ఎక్కడిదో ఉదాహరణ చెప్పను ఈ ప్రతిజ్ఞ చేయించిన కలాం గారి జీవితంలోంచే మీకు కొన్ని ఉదాహరణలు చూపిస్తాను రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం జరుగుతున్న సమయంలో గోధుమలు విరివిగా దొరకట్లేదు రేషన్లో ఇచ్చేవారు ఒకరోజు రాత్రి చిన్ని కలాం గారు చదువుకుంటున్నారు చదువుకుంటుంటే వాళ్ళ అమ్మగారు వేడిగా రొట్టెలు వేస్తూ కలాం గారిని పిలిచి రొట్టె పెట్టారు ఆ రొట్టెలు చాలా రుచిగా ఉన్నాయి అందులో వేసిన కూర అని ఆయన రొట్టె తర్వాత రొట్టె రొట్టె తర్వాత రొట్టె తినేశారు అన్ని రొట్టెలు తినేస్తే వాళ్ళ అన్నయ్య గారు వచ్చి బుద్ధుందిరా కలాం నీకు రొట్టెలు కమ్మగా ఉన్నాయని అమ్మ పెట్టిందని రొట్టెలన్నీ తినేసావా కొనుక్కోవడానికి గోధుమలు దొరకట్లేదరా అమ్మ తినడానికి ఇవాళ రొట్టెలు లేవు ఉన్న గోధుమ పిండి అంతా నీకే రొట్టెలు వేసి పెట్టేసింది అంటే ఆ తల్లి చిన్ని కలాం గారు తెల్లబోయే అమాయకత్వంతో అమ్మ నువ్వు తినవలసినవి తినేశానా అని జాలిగా కళ్ళంబట నీళ్లు కారుతుండగా అన్నయ్య దెబ్బలాడాడని చూస్తుంటే ఆ అమ్మ అంది నాన్న కలాం బెంగ పెట్టుకోకురా నేను తినవలసిన రొట్టెలు నువ్వు తిన్నావని నేను బెంగ పెట్టుకోను కానీ ఆ రొట్టెలు తిన్న నువ్వు నిన్ను కన్న తల్లిని నేనే కాదు ఈ దేశమాత ఉంది ఈ దేశమాత రుణం తీర్చుకునేటట్టుగా నువ్వు ప్రవర్తించి నువ్వు ఈ దేశ ప్రజలు గుర్తు పెట్టుకునేటటువంటి ఉత్తమ పౌరుడవైన నాడు నేను సంతోషిస్తాను రా అని చెప్పింది ఆయన వింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్ రాసుకుంటూ ఉపోద్ఘాతంలో ఒక మాట రాశారు అమ్మ నువ్వు ఆనాడు ఏ మాట అన్నావో అలాగే నేను బ్రతుకుతాను ఆఖరణ నా తుది శ్వాస విడిచిపెట్టిన తరువాత అమ్మ నీకు మాటిచ్చినట్టు బ్రతికాను అని నేను కూడా ఈ భూమిని వదిలిపెట్టిన తరువాత నువ్వు ఏ లోకంలో ఉన్నా వచ్చి మొదట నీ పాదాలకే నమస్కరిస్తాను అని చెప్పుకున్నారు అటువంటి మహానుభావుడు కుటుంబ సభ్యులు ఎవరో ఏదో అన్నారనుకోండి మా అన్నయ్య ఇలా అన్నాడు మా అక్క ఇలా అంది మా చెల్లి ఇలా అంది మా అమ్మ ఇలా అంది మా నాన్నగారు అలా అన్నారు అని వాళ్ళ మీద కోపం పెట్టుకోవడం కాదు వాళ్ళు ఒక మాట అన్నారు అంటే అనడానికి వాళ్ళకి తప్ప అధికారం ఎవరుంది ఎవరికి ఉంది అని అడగగలిగిన వాడు కుటుంబ సభ్యుడు ఒక తెలిసి తెలియని వాడు మీ అమ్మ ఏమిట్రా నిన్ను అలా అంది అన్నాడనుకోండి మా అమ్మ కాకపోతే ఎవరంటారు అనాలి నేను బీకాం చదువుకునే రోజుల్లో నాకు ఒక స్నేహితుడు ఉండేవాడు పేరెందుకు బీకాం ఆఖరి సంవత్సరంలో ఉన్నాం ఇద్దరం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదో సంవత్సరం బీకాం ఫైనల్ ఇయర్ చదువుకుంటున్నాం బీకాం ఫైనల్ ఇయర్ చదువుకుంటూ 
ఏదో పదిహేను ఇరవై మంది పిల్లలు ఆఖరి పరీక్ష వ్రాసిన తర్వాత సినిమాకి వెళ్ళాలి అని నిర్ణయం చేసుకుని ఓ సినిమాకి వెళ్ళాం ఇతను కూడా వచ్చాడు ఇతను మా పక్కింట్లోనే ఉండేవాడు తల్లిదండ్రులు అంటే ఎనలేని గౌరవం వాళ్ళ అమ్మగారు వీధుల నుంచి ఉన్నారు ఏమిటి పిల్లవాడు తొమ్మిదిన్నర అయిపోయింది ఇంటికి రాలేదని ఆవిడ బెంగ పెట్టుకుని ఉన్నారు మేమందరం కలిసి ఇంటికి వచ్చాం మేమందరం పెడుతున్నప్పుడు సినిమాకి వెళ్ళామని చెప్పాం వాడు సినిమాకి డబ్బులు అడగడానికి మొహమాట పడ్డాడు ఏదో వాళ్ళ ఇంట్లో పాపం ఆర్థికంగా ఇబ్బంది ఉంది వాడు అడగలేకపోయాడు కానీ అయ్యో వచ్చాడు కదా అని మేమందరం మా దగ్గర ఉన్నటువంటి పది పైసలు ఇరవై పైసలు వేసుకుని ఆ రోజుల్లో రూపాయి ఎనభై పైసలు అయితే చాలా పెద్ద టికెట్ అది వాడిని కూడా సినిమాకి తీసుకెళ్ళాం వాడు తిరిగి ఇంటికి వస్తూ ఉంటేనే వాళ్ళ గుమ్మం దగ్గర వాళ్ళ అమ్మగారు అడిగారు ఎలా ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తున్నావు ఇప్పటి వరకు అన్నారు అమ్మ సినిమాకి వెళ్ళానమ్మా అన్నాడు నాకు ఇప్పటికీ కళ్ళల్లో కనపడుతూ ఉంటుంది ఆ సన్నివేశం వాళ్ళ అమ్మగారు ఈడ్చి కొట్టారు గోప మీద వాడు కింద పడిపోయాడు కింద పడిపోయి లేచి కళ్ళంబట్టి నీళ్లు కారుస్తూ లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు ఐదారుగురు ఉన్న ఆ సందులోని వాడితో కలిసి ఉండేవాళ్ళం మేము ఆశ్చర్యపోయి వెళ్ళిపోయాం బీకామ్ ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చామంటే కొద్దిగా మీసకట్ట అవి వచ్చి కాస్త పెద్దవాళ్ళం అవుతాంగా ఇంత అన్యాయంగా కొట్టేశారు ఏమిటి వాళ్ళ అమ్మగారు అనుకున్నాం ఆ వయసు వచ్చాక తల్లిదండ్రులు కొట్టడం అన్నది సాధారణంగా తగ్గిపోతుంది ఆ మరునాడు వాడు కనపడ్డాడు మాకు కనపడితే ఒక స్నేహితుడు అన్నాడు అదేమిటిరా మీ అమ్మగారు అలా కొట్టేశారు నిన్ను అన్నాడు ప్యాట్ కేన్ ద రిప్లై అంటారే అలా వాడు అన్న మాట నా జీవితంలో నేను మరిచిపోలేను వాడు అన్నాడు అదేమిటి మా అమ్మ కొట్టకపోతే ఇంకెవరు కొడతారని అన్నాడు ఎంత గొప్ప మాట కుడితే మా అమ్మ కొట్టాలి ఇప్పుడేమిటి ఎప్పుడైనా కొట్టచ్చు మా అమ్మ నేను చెప్పకుండా వెళ్ళచ్చా నేను ఏమైపోయానో అని పిచ్చి తల్లి వీధి గుమ్మల్లో నిలబడిందే నా కోసం సినిమా కెడుతున్నానని నేను చెప్పలేదుగా ఇంత సేపటి తర్వాత నేను కనపడితే ఎంత బెంగ పెట్టుకుందో గుండెల్లో ఎక్కడికి వెళ్ళాడు అని ఆ బాధతో ఒక దెబ్బ కొట్టింది అంత కష్టపడి కనిపించిన అమ్మకి ఒక దెబ్బ కొట్టే అధికారం లేదా మా అమ్మ కాకపోతే ఎవరు కొడతారా అని అడిగాడు ఆ మాట నాకు ఇప్పటికీ చివరిలో వినపడుతూ ఉంటుంది ఈ మధ్య కాలంలో విశాఖపట్నం ఉపన్యాసాలకు వెడితే నేను వాడిని గుర్తుపట్టలేకపోయాను వాడు వచ్చి ఒరే గుర్తున్నాను రా మన ఇద్దరం పక్క పక్క ఇళ్లలో ఉండేవాళ్ళని రా అని పేరు చెప్పి పరిచయం చేసుకుంటే ఒరే నువ్వురా ఒరే మీ అమ్మగారు కొట్టడం కూడా నాకు గుర్తుదురా నువ్వు అన్న మాట నాకు ఇప్పటికీ జ్ఞాపకం వస్తూ ఉంటుందిరా అన్నాను మా అమ్మ కాకపోతే నన్ను ఎవరు కొడతారన్నావు ఆ మాట నాకు గుర్తొస్తుందిరా అన్నాను అది కుటుంబంలో సభ్యుడు అంటే అమ్మ కాకపోతే ఎవరు చెప్తారు నాన్న కాకపోతే ఎవరు చెప్తారు ఎవరు ఏడుస్తారు మీకోసం మీరు వృద్ధిలోకి రావాలని ఏడ్చేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళే మీ గురువు కాకపోతే మీకు ఎవరు చెప్తారు గురువు అంటే తక్కువ అని అనుకోకండి ఇవాళ రేపు గురువుల్ని తక్కువ భావన మనసులో పెట్టుకోకండి ఈ దేశంలో గురువు అన్న మాటకి ఎంత గౌరవం ఉండేదో తెలుసా డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారికి టీచర్స్ డే అంటే అంత గౌరవం ఏర్పడడానికి కారణం ఏమిటో తెలుసా ఒకప్పుడు ఆయన చదువుకుంటున్న రోజుల్లో ఆయన అంత ఐశ్వర్యవంతుడు కాడు చాలా కష్టాల్లోంచి పైకి వచ్చారు రాధాకృష్ణన్ గారు తిరుపతిలో పెట్టి చదివిస్తున్నారు వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు చదివిస్తున్న రోజుల్లో ఆ రోజే ఆఖరి రోజు పరీక్షకి డబ్బు కట్టాలి ఆయనకు ఒక అలవాటు ఉండేది పిల్లవాడు కదా డబ్బు ఎక్కువ లేదని ఇంటి పట్టున ఉండేవారు కాదు ఒకసారి పుస్తకం చదివితే ఆయనకు వచ్చేసేది ఆయన కొన్ని మైళ్ళ దూరం నడిచి వెళ్ళి ఏదైనా చూడాలి అంటే దాన్ని చూసి వస్తూ ఉండేవారు రేపటి రోజున పరీక్షకి ఆఖరి రోజనగా ఆయన తిరిగి ఇంటికి వస్తున్నారు ఒక పాడు పడిపోయిన బావిని దాటి వెడుతుండగా ఒక దొంగ ఆయన్ని పట్టుకుని ఈ పిల్లవాడి చెవికి సన్నటి బంగారు మురుగులు ఉన్నాయి ఉంగరం కూడా ఉండి తీరుతుందని చేయి పట్టుకుని పొదల్లోకి లాగి చేయి మెలి తిప్పి గట్టిగా కొట్టాడు అర్భకుడు ఆయన స్పృహ తప్పి పడిపోయారు అదృష్టం ఏమిటంటే వాడు ఆ పాడు పడిపోయిన బావిలో ఒక పిల్లవాడిని తోసేయలేదు ఆ చెవులకు ఉన్న మురుగులు లాగేశాడు అవెంత దారం పోగులు అంత ఉన్నాయి దొంగాడికి ఉంది వెంట్రుక దొరికిన ఆనందం ఆ మురుగులు లాగేసుకుని వెళ్ళిపోయాడు ఆ స్పృహ తప్పిపోయిన రాధాకృష్ణన్ గారు అలాగే పడిపోయి ఉండిపోయారు ఆయనకి తర్వాత తెలివొచ్చింది కానీ ఆయన ఒక రకమైన భయానికి లోనైపోయారు పిల్లవాడు కదా జరగకూడని పని జరిగింది కదా ఒళ్ళంతా దెబ్బలు మూలుగుతూ ఇంటికి వెళ్ళి పడుకుంటుపోయారు అదే ఆఖరి రోజు పరీక్ష ఫీజు కట్టడానికి ఆయన టీచర్ ఆయనకి పాఠం చెప్పే ఉపాధ్యాయుడు ఇంత తెలివైన వాడు ఎందుకు రాలేదు ఫీజు కట్టడానికి అని ఆయనే ఆయన దరఖాస్తు నింపేసి తన జేబులో డబ్బు కట్టేశారు ఉపాధ్యాయుడు ఆ మర్నాడు రాధాకృష్ణన్ గారు ఒళ్ళంతా దెబ్బలతో వెళ్ళారు 
ఎందుకు రాను ఫీజు కట్టడానికి రాలేదన్నారు ఇలా జరిగిందండి పడిపోయాను అన్నారు ఒరే నేను కట్టేశాను లేరా ఫీజు దాని మీద సంతకం ఒకటి పెట్టు చాలని చెప్పి సంతకం పెట్టించి రాధాకృష్ణన్ గారితో పరీక్ష రాయించారు మహానుభావుడు అత్యధికమైన మార్కులతో ఉత్తీర్ణుడయ్యాడు ఆయనకి ఉపాధ్యాయ వృత్తి అన్న గురువు అనిపించుకోవడం అన్న అందుకే అంత గౌరవం ఆయన మైసూరు విశ్వవిద్యాలయంలో తత్వశాస్త్రానికి ఆచార్యుడిగా ఉండి తర్వాత కలకత్తా విశ్వవిద్యాలయానికి ఆయన్ని ఆహ్వానం చేస్తే అంతకన్నా ఉన్నతమైన పదవిలో కలకత్తా వెళ్ళిపోవడానికి సిద్ధపడ్డారు ఆయన కలకత్తా వెళ్ళిపోతున్న రోజున గుర్రబ్బగ్గి ఎక్కి ఇంటి నుంచి రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళాలి మైసూర్లో గుర్రబ్బగ్గి వీధిలో ఉంది సామానంతా కట్టేసి వేరే పంపించేయడానికి ఏర్పాటు చేసి రాధాకృష్ణన్ గారు భార్య తాంగా ఎక్కడానికి గుర్రబ్బగ్గి ఎక్కడానికి బయటికి వచ్చారు ఆయన దగ్గర చదువుకున్నటువంటి విద్యార్థులు కొన్ని వందల మంది వచ్చి వీధిలో నిలబడి మాకింతగా గొప్పగా పాఠాలు చెప్పి మీ ఊపిరిని మా కోసం వెచ్చించినటువంటి మా గురువు గుర్రబ్బండిలో వెళ్ళడమా కాదు మేము మిమ్మల్ని తీసుకెడతామని చెప్పి గుర్రాలు తీసేసి విద్యార్థులు ఆ బండిని లాగి మైసూరు స్టేషన్కి తీసుకెళ్ళారు పూలు పరిచి ఆయన్ని రైలు ఎక్కిస్తే రాధాకృష్ణన్ గారు భార హృదయంతో చెయ్యి ఊపుతూ ఆ విద్యార్థుల దగ్గర ఆయన వీట్కోలు తీసుకుని తరువాతి కాలంలో తన పుట్టినరోజుని టీచర్స్ డేగా మార్చమని చెప్పి లోకానికి సందేశం ఇచ్చారు సెప్టెంబర్ ఐదు రాధాకృష్ణన్ గారి పుట్టినరోజు ఆ పుట్టినరోజు టీచర్స్ డే అయింది నేను ఎందుకు మీతో మనవి చేస్తున్నాను అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఒక కుటుంబంలో సభ్యుడవుతున్నాడు అంటే మొట్టమొదట మీరు ఆలోచించవలసినది ఏదో అమ్మ కొంచెం కోప్పడిందని అమ్మ కోప్పడడం ఏమిటి అని అమ్మ మీద అలగి అమ్మని బాధ పెట్టడం కాదు నాన్నగారు కోప్పడితే ఆయన కాకపోతే ఎవరు కోప్పడతారు ఇప్పుడేమిటి నాకు అరవై ఏళ్ళు వచ్చిన మా నాన్నగారికి ఎనభై ఐదేళ్ళు వచ్చిన మా నాన్నగారికే ఉంది అధికారం నన్ను కోప్పడడానికి తప్ప ఎందుకు బయట వాళ్ళు ఎలా కోప్పడతారు మా తండ్రి కోప్పడతాడు నా తల్లి కోప్పడుతుంది నా తల్లి నా మీద కోప్పడడం నాకు ఒక గొప్ప వరం నా తండ్రి కోప్పడడం నాకు వరం సులభా పురుషారాజన్ తటతం ప్రియవాదిన అప్రియస్యతు పథ్యస్య వక్త శ్రోత చ దుర్లభ అంటారు రామాయణంలో కఠినంగా మాట్లాడచ్చు అంత మాత్రం చేత వాళ్ళకి ప్రేమ లేదా ప్రపంచంలో ప్రేమకి మారు పేరు ఎవరంటే తల్లి తండ్రి గురువు అటువంటి వాళ్ళు కొంచెం కఠినంగా మాట్లాడినంత మాత్రం చేత వాళ్ళ మనసు బాధపడేటట్టుగా ప్రవర్తించిన వాడు ఆ కుటుంబంలో సభ్యుడు ఎలా అవుతాడు అన్నదమ్ములకు అక్క చెల్లెళ్లకు ఆ గౌరవం ఇచ్చినవాడు తల్లిదండ్రులకు ఆ గౌరవం ఇచ్చినవాడు వాళ్ళని తనతో కలిపి తీసుకెళ్ళగలిగినవాడు మొట్టమొదట ఆ కుటుంబంలో సభ్యుడు ఆ తరువాత తానే కాదు తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి సమాజం గురించి ఆలోచించాలి తన కుటుంబం పెరగాలి నా ఊరు నా కుటుంబం నేను ఈ ఊళ్ళో ఉన్నందుకు ఈ ఊరు గర్వపడాలి ఫలానా ఆయన మీ ఊళ్ళో ఉంటారు కదండి అని ఊరు పేరు చెప్పగానే అడగాలి అలా అడిగితే ఆ ఊరికి గౌరవం ఒకప్పుడు ఎక్కడికైనా వెళ్ళి మేము కాకినాడ నుంచి వచ్చామంటే ఉప్పులూరు గణపన శాస్త్రి గారు ఆ ఊళ్ళో ఉంటారు కదండి అని అడిగేవారు అంటే ఎంత గొప్ప బులుసు సాంబమూర్తి గారు ఈ ఊరు వారు రఘుపతి వెంకటరత్నం నాయుడు గారు ఈ ఊరు వారు అటువంటి మహాపురుషులు ఉన్నటువంటి ఊళ్ళో ఉన్నాము అంటే వాళ్ళు ఆ ఊరికి ఎంత కీర్తి తెచ్చారు అలా మీరు ఈ ఊళ్ళో ఉన్నందుకు ఈ ఊరుకు కీర్తి రావాలి తర్వాత మీరు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నందుకు ఆయన రాష్ట్రం వాడు కదండి అని రాష్ట్రానికి కీర్తి రావాలి ఆయన దేశానికి చెందిన వాడు కదండి అని దేశానికి కీర్తి రావాలి అలా ప్రవర్తించగలిగిన వాడెవరో వాడు ధన్యుడు అది వ్యక్తిత్వం అంటే అటువంటి వ్యక్తిత్వం నేను సంతరించుకుంటాను కలాం గారు రాష్ట్రపతి పదవిలో ఉండగా ఆయన బంధువులు ఆయన అన్నగారులు వాళ్ళ పిల్లలు వీళ్ళు అందరూ చాలామంది రాష్ట్రపతి భవన్ చూడ్డానికి వస్తామని ఉత్తరం రాశారు బంధువులు కదా రావద్దని ఎందుకంటారు అందరినీ రమ్మన్నారు రాష్ట్రపతి భవన్కి అందరూ వచ్చారు రాష్ట్రపతి భవన్లో ఉన్నారు గదులు వాడుకున్నారు చక్కగా భోజనాలు చేశారు పలహారాలు చేశారు అక్కడ ఉన్నటువంటి తోటలు చూశారు ఏదో ఒకటి రెండు రోజులు ఉండి అందరూ వాళ్ళ ఊళ్ళు వాళ్ళు విడిపోయారు విడిపోయిన తర్వాత కలాం గారు తన కార్యాలయ సిబ్బందిని పిలిచారు వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఎంతమంది ఎన్నిసార్లు పలహారం చేశారు ఎన్ని మాటలు భోజనం చేశారు ఎన్ని మాటలు పడుకున్నారు 
వాళ్ళు పడుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు అయిన కరెంటు బిల్లు ఎంత వాళ్ళు రాష్ట్రపతి భవన్ గదులు వాడుకోవడం వల్ల ప్రభుత్వానికి అయిన వ్యయం ఎంత ఈ డబ్బంతా లెక్క కట్టి నాకు ఇమ్మన్నారు ఇమ్మని నా కుటుంబ సభ్యులు సంతోషించవలసిందే కానీ నా కుటుంబ సభ్యుల సంతోషం కోసం ఈ దేశంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ నా కుటుంబ సభ్యులే కష్టపడి వాళ్ళు కట్టినటువంటి పన్నుల వలన వచ్చిన డబ్బు కేవలము నా కుటుంబ సభ్యులని వాళ్ళ కోసం ఖర్చు పెట్టలేను ఆ డబ్బు నేను కట్టేస్తానని రాష్ట్రపతి భవన్కి తిరిగి కట్టేశారు అది వ్యక్తిత్వం అంటే ఏ మహానుభావుడు అలా బ్రతికాడో ఆయన అలా బ్రతకమని ప్రతిజ్ఞ చేయించారు మీరు పిల్లలు కలాం గారిని ఆదర్శంగా పెట్టుకోండి ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీ కుటుంబం గర్వపడాలి మీ ఊరు గర్వపడాలి మీ జిల్లా గర్వపడాలి మీ రాష్ట్రం గర్వపడాలి మీ దేశం గర్వపడాలి అలా బ్రతకడం నేర్చుకోండి అలా నేర్చుకుని అలా నేను ప్రవర్తిస్తాను అని చెప్పి ఆయన ప్రతిజ్ఞ చేయిస్తున్నారు అలా ప్రవర్తించడానికి కావలసినది ఆ ప్రేమ ఆ విశాల హృదయం నాకు ఈ మాట చెప్తున్నప్పుడు ఒక విషయం జ్ఞాపకానికి వస్తోంది లతా మంగేష్కర్ అని మీరు విని ఉంటారు ఆవిడ గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్కి ఎక్కారు ముప్పై వేల పాటలు భారతదేశంలో ఉన్న అన్ని భాషలలో పాడారు ఆవిడ ఆవిడ పాడని పాట ఆవిడ పాడని రాగం ఆవిడ పాడని భజన్ లేదు ఆఖరికి భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చినటువంటి స్వర్ణోత్సవ సభలు జరుగుతుంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడో సంవత్సరంలో పార్లమెంట్ సాక్షిగా ఆవిడ సారే జహా సే అచ్చా ఆ పాట పాడుతుంటే యావత్ భారతం కూడా ప్రసారమైంది అంత గొప్ప సంగీత విదుషీమణి కానీ ఆవిడ ఎంత దారిద్ర్యంలోంచి వచ్చారో తెలుసా నలుగురు చెల్లెళ్ళు తండ్రి మహానుభావుడు దీనానాథ మంగేష్కర్ అని చెప్పి తన కడుపున పుట్టిన కూతుళ్ళనే తన యొక్క నాటకాల కంపెనీలో సభ్యులుగా పెట్టి నాటకాలు వేస్తే తప్ప తినడానికి అవకాశం లేనటువంటి పరమ పేద కుటుంబంలోంచి వచ్చారు ఆవిడ అంత పేద కుటుంబంలోంచి వచ్చిన ఆవిడ తరువాతి కాలంలో పాటలు పాడి ఎంతో ధనాన్ని సముపార్జించిన ఆమె ఎప్పుడూ తన కుటుంబాన్ని వదిలిపెట్టలేదు అందరినీ దగ్గర పెట్టుకున్నారు అందరినీ వృద్ధిలోకి తీసుకొచ్చారు మీరు ఆమె సోదరీమణుల యొక్క పేర్లన్నీ కూడా విని ఉంటారు అంత గొప్పగా పైకి తీసుకొచ్చినటువంటి లతా మంగేష్కర్ భారతదేశం అంతా కూడా నా కుటుంబమే అని సారే జహాసే అచ్చా అని పాడుతూ ఈ దేశ ప్రజల యొక్క అభ్యున్నతి కొరకు తాను సంపాదించినటువంటి ధనాన్ని ఎంత ధనాన్ని వెచ్చించారు మహాత్ములందరూ అలా బ్రతికారు మొట్టమొదట కుటుంబంతో ప్రారంభం చేశారు ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారికి తల్లి మధురై షణ్ముఖ వడివు అంటే ప్రాణం అమ్మ అంటే అంత గౌరవం తన తోడ పుట్టినటువంటి వ్యక్తి శక్తివేల్ మృదంగం వాయించేవాడైన ఆయనంటే అంత గౌరవం వడివాంబ ఆవిడికి చెల్లెలంటే అంత ప్రేమ భర్త సదాశివం గారంటే అంత గౌరవం ఆవిడని ఒకప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో విలేకరులు అడిగారు మీరు జీవితంలో ఏం కోరుకుంటారని అడిగారు నా భర్త తర్వాత ఒక నిమిషం కూడా నేను బ్రతకకూడదని కోరుకుంటున్నాను నా భర్త కన్నా ముందు వెళ్ళిపోవాలని కోరుకుంటున్నాను అన్నారు అంత గొప్ప ఇల్లాలు మీరు ఆశ్చర్యపోయే ఒక విషయం చెప్పన కేవలం ఆవిడ కుటుంబం గురించి కాదు ఆవిడ మీరాబాయి సినిమాలో నటించినప్పుడు అపారమైనటువంటి డబ్బు కనక వర్షం కురిసింది ఆ రోజుల్లో ఆవిడ పాడిన భజన్స్కి ఆ డబ్బుతో ఆమె భర్త సదాశివం గారు కల్కి అని ఒక పత్రిక నడిపారు కల్కి భవన్ అని చెప్పి చెన్నై మధ్యలో చాలా పెద్ద భవంతిని కొన్నారు తరువాతి కాలంలో ఆ దంపతులకి ఆర్థికంగా కష్టాలు వచ్చాయి కష్టాలు వస్తే ఆ కల్కి భవన్ అమ్మేశారు అమ్మేసిన తర్వాత ఆఖరిసారి ఆవిడ కల్కి భవన్లో తను సంగీత సాధన చేసిన గదిలోకి తాను పూజ చేసుకున్న గదిలోకి తను మిత్రులతో కలిపి గడిపిన గదిలోకి భోజనాలు చేసిన గదిలోకి తాను కొన్ని వేల మందికి అన్నాలు పెట్టిన గదిలోకి వెళ్ళి ఇల్లంతా ఒకసారి చూసుకుని విమానాశ్రయానికి వెళ్ళి విమానం ఎక్కి అమెరికా వెళ్ళిపోయారు దేనికో తెలుసా ఇల్లు కోల్పోయిన సుబ్బలక్ష్మి గారు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత భారతదేశంలో ఉండడానికి సొంత ఇల్లు లేదు అటువంటి ఆవిడ అమెరికా వెళ్ళి కచేరీలు చేసి ఎన్నో దేవాలయాలకి ఎన్నో సంస్థలకి లక్షలు ఆర్జించి పెట్టి వాళ్ళు గుళ్ళు పూర్తి చేసుకోవడానికి సొంత భవనాలు కొనుక్కోవడానికి ఉపకారం చేసి తిరిగి భారతదేశం వచ్చి చెన్నై విమానాశ్రయంలో దిగితే సొంత ఇల్లు లేక బంధువుల ఇంటికి వెళ్ళారు తన ఇల్లు పోగొట్టుకొని 
పది మందికి ఇళ్ళు కల్పించడానికి ఆమె లబ్ధిక చేరీలు చేసింది మహాతల్లి అంతటి పవిత్రమూర్తులు వాళ్ళు ఒక కుటుంబంలో సభ్యులుగా ప్రారంభమయ్యారు 